సమాధానానికి అధిపతి యగు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న శ్రోతలకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలిసి ఉన్నది హీమా స్ట్రింక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను గత వాక్య సందేశాల ద్వారా మీ యొక్క ఆత్మీయతను మీరు కట్టుకున్నారు అని నేను ప్రభు అయిన యేసునామంలో విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని నేను విశ్వసిస్తున్నాను చాలామంది కాల్ చేసి మీ యొక్క రెస్పాన్స్ని మీ యొక్క స్పందనను తెలుపుచున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో సేవకులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక సేవకులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీరు మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మాతో మాట్లాడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు లేదంటే యూట్యూబ్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క కార్యక్రమము ఈ యొక్క వాక్య సందేశము వారి ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు తోడ్పడడానికి మీరు కృపం చూపండి మీ సేవకులు నిలవబడుచుండగా మీ సేవకుల్లోంచి మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభ ఏ విధంగా అయితే మేము వింటున్నామో విని వదిలేసే వారి వల్ల ఉండడానికి వీలు లేదు కానీ విన్నటువంటి వాక్యాన్ని మేము స్వీకరించి దాని ప్రకారం మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి మీరు కృపం చూపమని ఏసునామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ సమయానికి ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి లోకాసు వార్త మూడో అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాము అన్నయు కైపయు ప్రధాన యాజకులుగాను ఉన్న కాలమున అరణ్యంలోనున్న జకర్య కుమారుడైన యోహాన్ వద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన సుక్రీస్తునాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత ఎపిసోడ్లో దేవుని మాటలు విని మీరు దీవించబడ్డారని భావిస్తున్నాం ఒకవేళ మీరు దీవించబడి ఉన్నట్లయితే వెంటనే మీరు మాకు మాతో సంప్రదించి మీరు ఏ విధంగా దీవించబడ్డారు దేవుడు ఏ మాటల ద్వారా మిమ్మల్ని దర్శించాడు తాకాడు అనే విషయాలు మాకు తెలియజేస్తే తద్వారా మేము ప్రోత్సహించబడతాం అనే సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫోన్స్ ద్వారా కానీ ఈమెయిల్స్ ద్వారా కానీ మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం రండి మన దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ఈ మధ్య కాలంలో మనం లూకాసు వార్త ఆరంభించాం ఒకటో అధ్యాయము రెండో అధ్యాయంలోంచి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాం ఈ దినము లూకాసు వార్త మూడో అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని మనం కొద్దిగా ధ్యానించుకుందాం లూకాసు వార్త మూడో అధ్యాయము రెండవ వచనంలో రాయబడిన మాటలు నా తర్జుమాలోంచి నేను చదువుతాను మొదటగా అన్న కయప ప్రధాన యాజకులుగా ఉన్న కాలములో ఎడారిలో ఉన్న జకరియా కుమారుడైన యోహాను దగ్గరకు దేవుని వాక్కు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం చదవండి మీరు మాట మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్న వారు బైబిల్ తీసుకొని ఆయా రెఫరెన్స్లు అవి చూసుకుంటూ కాస్త ఫాలో కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇక్కడ చెప్పబడే వాక్యాలన్నీ అలా ఉన్నాయో లేదో అని బెరయ ప్రాంతములోని విశ్వాసులాగా క్రైస్తవుల్లాగా చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్కు యోహన్ దగ్గరికి వచ్చింది ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లాడ్ కేమ్ టు జాన్ సులభమైన తరచుమాలు ఇలా రాయబడింది దైవ సందేశము యోహాన్ గారి దగ్గరికి వచ్చింది ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు లేకపోతే పై వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే కొంతమంది వ్యక్తుల పేర్లు లూకా గారు చెప్పారు లూకా ఒక వైద్యుడని మనకు తెలుసు అంతేకాకుండా వైద్య శాస్త్ర సంబంధమైన విషయాలే కాకుండా కొన్ని చారిత్రాత్మకమైన విషయాలు కూడా ఆయన ప్రస్తావించాడు అనగా ఒక్క సంఘటనే దేవుని వాక్యము రావడం లేకపోతే దేవుని వాక్యం ప్రత్యక్షం కావడం లేకపోతే దేవుని వాక్యం అతన్ని దర్శించడం అనేటువంటి సందర్భానికి హిస్టారికల్ సెట్టింగ్స్ ఆయన చేసి మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి అనగా ఎప్పుడు వచ్చిందో ఏంటో తెలియదు అనేటువంటి అయోమయ స్థితిలో కాదు స్పష్టంగా దేవుని వాక్యము వచ్చింది దేవుని వాక్యం ఏమొచ్చిందని కాదు కానీ దేవుని వాక్యము ఎప్పుడు వచ్చింది అనేటువంటి ప్రస్తావన తీసుకొని వస్తున్నాడు ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మాట ఎప్పుడో ఎక్కడో మలాఖీ గ్రంథంలో దేవుడు చివరిసారిగా ప్రవక్తతో మాట్లాడాడు తర్వాత పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి మధ్యకాలంలో సుమారు చరిత్రకారులు చెప్తున్నట్టుగా నాలుగు వందల సంవత్సరాల కాలంలో దేవుడు నిశ్శబ్దం వహించాడు మౌనం వహించాడు 
అనగా దేవుడు మాట్లాడలేదు తర్వాత కాలంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అంటే దానికి ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారైనటువంటి జకరియా గారితో మాట్లాడాడు అని లూకాసు వార్త ఒకటో వచ్చాయలో మనం ధ్యానించుకుంటున్నప్పుడు గబ్రియలు దూత ప్రత్యక్షమైన సందర్భంగా అనగా దేవ ప్రత్యక్షత కలిగింది ఇక్కడ లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో వచ్చినట్లుగా దేవుని దూత అతని దగ్గరికి రాలేదు కానీ దేవుని వాక్యం అతని దగ్గరికి వచ్చింది అది గమనించాల్సిన విషయం దేవుని వాక్యము ఎలా వచ్చిందో ఏంటో మరి మనకు తెలియదు కానీ దేవుని వాక్యము ప్రవచనాల ద్వారా దేవుని వాక్యము ప్రసంగాల ద్వారా దేవుని వాక్యము కళలు దర్శనాల ద్వారా దేవుని వాక్యం పరిస్థితుల ద్వారా దేవుని వాక్యం వేరు వేరు విధాలుగా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎవరూ లేనటువంటి అరణ్యములో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రవక్త దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే ముందు వచ్చిన వాళ్ళు మూడు రకాల ప్రజలు మనం కనిపిస్తారు అనగా ఒకటి అంతఃపురములో ఉన్న ప్రజలు కనిపిస్తున్నారు రెండోది ఆలయములో ఉన్న ప్రజలు కనిపిస్తున్నారు మూడోది అరణ్యములో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తున్నాడు అంటే ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తే ఎనిమిది మంది వ్యక్తులకు ప్రత్యక్షం కాని దైవ వాక్కు లేకపోతే ఏడు మందికి ప్రత్యక్షం కాని దైవ వాక్కు ఎనిమిదో వ్యక్తి అయినటువంటి యోహాను గారికి ప్రత్యక్షమైంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఆలయములో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మాట్లాడలేదు అంతఃపురములో ఉన్న దేవుడు మాట్లాడలేదు కానీ ఆలయానికి అంతఃపురానికి అతీతంగా వీటికి చాలా దూరంలో ఏకాంతంలో లేకపోతే ఒంటరి సమయంలో దేవుడు యోహానుతో మాట్లాడాడు అనేటువంటి సంగతి ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అందుకనే మనం దీనికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాం దేవుని వాక్య దర్శనం ద విజిటేషన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని వాక్యం వచ్చింది అలాగైతే మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయం దేవుని వాక్యం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు సింపుల్గా మనం ఇన్ని విషయాలు దేవుని వాక్యం వచ్చింది అనే దాని గురించి మనం చెప్పుకునే దానికన్నా దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు ఇంతకుముందు మాట్లాడలేదా అని కాదు మాట్లాడవచ్చు కానీ ఫస్ట్ టైము దేవుడు అతనితో మాట్లాడడం అనే దాని యొక్క రికార్డింగ్ దాని యొక్క ప్రస్తావన మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా దేవుని మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బెడ్లారా ఎప్పుడైనా దేవుడితో మాట్లాడాడా నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు వేరు వేరు పరిస్థితుల ద్వారా వేరు వేరు మాధ్యమాల ద్వారా లేకపోతే వేరు వేరు అనుభవాల ద్వారా దేవుడితో మాట్లాడాడా ఎంతసేపటికి మనిషి నీతో మాట్లాడిన అనుభవం బంధువులు నీతో మాట్లాడిన అనుభవం ఇరుగు పొరుగు వారు నీతో మాట్లాడిన అనుభవాలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడిన అనుభవం నీకు ఉందా యోగ గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో రాయబడిన మాట దేవుడు నీతో మాట్లాడితే నీకు మేలు దేవుడు మాట్లాడాలి దేవుడు మాట్లాడాలంటే దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడండి అని విరుద్ధంగా అయితే హేతువాదుల్లాగా ప్రశ్నించే అనేక మంది క్రైస్తవులు కూడా లేకపోలేదు దేవుడు అక్కడ మాట్లాడతాడండి దేవుడు మాట్లాడతాడు ఎందుకు మాట్లాడతాడు అంటే ఆయన సజీవుడైన దేవుడు కనుక మాట్లాడతాడు ఆయన విగ్రహం కాదు ఆయన ఒక శిల కాదు ఆయన ఒక ప్రతిమ కాదు ఆయన దేవుడు అంటే కట్టుకథ కాదు ఓ పురాణం కాదు కల్పితమైన వ్యక్తి కాదు కాబట్టి ఆయన సజీవమైనటువంటి ఇప్పటికీ ఉనికి కలిగిన వ్యక్తి కనుక దేవుడు మాట్లాడతాడు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతారు కొంతమంది దేవుడు మాట్లాడాలి అంటే దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడండి దేవునికి నోరు లేదు కదా నోరుంటే కదా మాట్లాడేది దేవుడు మాట్లాడటం అంటే పరమాత్మ అయిన దేవుడు మనుషాత్మతో చేసే కమ్యూనికేషన్నే మనం దేవుడు మాట్లాడాడు అని మానవ భాషలో చెప్పుకుంటున్నాం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను దేవుడు మాట్లాడాడు అంటే దాని అర్థం దేవుడు ఏదో ఇంగ్లీష్లోనా లేదా తెలుగులోనా ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు ఎవరో ఒకరు ఒక వీడియో పెట్టారు ఆ వీడియోలో దేవుడు ఆదాముతో ఏ భాషలో మాట్లాడాడు సర్పము అవుతో ఏ భాషతో మాట్లాడింది అనేటువంటి విషయాలు వాళ్ళు ప్రస్తావించుకుంటూ దానికి వివరణలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు మాట్లాడాడు అంటే అది నేను మీతో ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నటువంటి అనుభవం లాంటిది కాదు లేకపోతే మీ స్నేహితుడు మీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి అనుభవం లాంటిది కాదు దీనికి అతీతమైన అనుభవం దేవుడు ఆత్మస్వరూపి దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కనుక నీ శరీరంతో కాదు నీ లోపల ఉన్నటువంటి నీ అంతరాత్మతో మాట్లాడుతున్నాడు దీనే కమ్యూనికేషన్ అన్నారు సోల్ టు సోల్ కమ్యూనికేషన్ ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క సంభాషణ ఇది అంతవరకే కానీ దేవుడు మాట్లాడడం కానీ రకరకాల పిచ్చి ప్రశ్నలు వేసుకుంటే మనం ఏమర్థం అనగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయము 
యోహాను అనేటువంటి వ్యక్తిని వాక్యము వదిలిపెట్టకుండా యోహాను తండ్రి దగ్గరికి వాక్యం వచ్చింది లేకపోతే దేవుని సందేశం వచ్చింది అలాగే యోహాను గారి దగ్గరికి కూడా సందేశం వచ్చింది ఎలిజబెత్ అమ్మ గారి దగ్గరికి అనగా తల్లిల దగ్గరికి తండ్రి దగ్గరికి మరియు కుమారుని దగ్గరికి ఒక ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ముగ్గురి దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చింది నీ కుటుంబ సభ్యులతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడా కేవలం భర్తగా ఉన్న నీతోనే మాట్లాడుతూ కేవలం భార్యగా ఉన్న నీతోనే మాట్లాడుతూ కేవలం బిడ్డలుగా ఉన్న మీ వారితో మాట్లాడుతూ అలా ఉందా లేదా మీ కుటుంబ సభ్యులందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడా దేవుడు మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్న దేవుడు దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు అలాగనే మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్న దేవుడు అంతేకాకుండా నువ్వు మాట్లాడితే వినాలని కూడా ఆశపడే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు మాత్రమే కాదు నిన్ను మాట్లాడింపజేసే దేవుడు దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు మాట్లాడింపజేసే దేవుడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి సరే ఎక్కువ ఉపోద్గతము ఎక్కువ వివరణలోకి వెళ్ళకుండా దేవుని వాక్యము ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనే దాని గురించి నేను మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినంలో మనకు దేవుని వాక్కు అతని దగ్గరికి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది లేకపోతే అనే విషయాలు మూడు నాలుగు ఐదు వచ్చినాల్లో మనం అర్థం చేసుకోగలం దేవుని మార్గము సరళం చేయడానికి గాడ్స్ వేని క్లియర్ చేయడానికి అనగా లోయలు లేకపోతే ఎత్తైనటువంటి పర్వతాలు సమభూమి కాని విధంగా ఉన్నటువంటి సరళము కానటువంటి భూమిని దేవుడు చదును చేసి అంటే రాజమార్గము వేస్తున్నట్టుగా మార్గము కాని చోట మార్గము వేసి ఒక రహదారిగా మార్చి అందులో వాహనాలు వ్యక్తులు వెళ్ళడానికి అవకాశం కలుగు చేసినట్లుగా దేవుడు వెళ్ళడానికి ముందుగా ఇంకా చెప్పాలంటే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రో లేదా గవర్నర్ గారో ప్రధానమంత్రో ఎవరో వచ్చినప్పుడు లేదా వాళ్ళు వస్తున్నారనుకుంటున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ని క్లియర్ చేస్తారు అనగా వారికి ముందుగా కాన్వాయ్ లేకపోతే వాళ్ళకి ముందుగా కొన్ని వాహనాలు వెళ్ళి జరగండి జరగండి అని కొద్దిగా దారిని విశాలం చేసి లేకపోతే ప్రజల్ని కొద్దిగా దూరంగా పెట్టడాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా అదే భావన మార్గము సరళం చేయడం అనగా దేవుని వాక్యం వచ్చిందంటే నీ జీవితంలో ఉద్దేశరహితంగా కాదు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఏదో ఆషామాషిగా ఏదో భయం మిస్టేక్ వచ్చింది కాదు దేవుని మాట దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేవుడు ఏదో కాలక్షేపం కోసం నీతో మాట్లాడడం లేదు ఏదో టైం పాస్ కోసం నీతో మాట్లాడడం లేదు ఏదో ఒక ఉద్దేశంతో ఒక చిన్నవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఏదో ఒక ఉద్దేశం ఉందే మనుషులమైన మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో ఉద్దేశం ఉందే అలాగైతే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో ఉద్దేశం ఉంది అని గ్రహించాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడి కాలక్షేపం కోసం పిచ్చాపాటి మాట్లాడేది హే ఊరిని సరదాగా అన్నవులేండి టైం పాస్ కోసం అన్నవులేండి అన్నవాళ్ళు లేకపోలేదు లేదా ఒక గంట లేదా రెండు గంటలు కొంతమంది స్నేహితులు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా చివరికి వచ్చి కూర్చొని విడిపోయిన సందర్భంలో లేకపోతే విడిపోయినప్పుడు ఇంతసేపు ఈ రెండు గంటలు మేమేం మాట్లాడాము అని ఆలోచిస్తే అక్కడ చెప్పుకోదగినటువంటి విషయాలు ఏం లేవు ఏదో అన్నీ కలిసి ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడేసుకున్నారు కానీ దేవుడు అలా మాట్లాడటం లేదు దేవుడు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహానుతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహానుతో మాట్లాడుతున్నాడంటే నువ్వు సరళం చేయాల్సిన పని ఉంది నీవు నాకు ముందుగా పరిగెత్తాలి నాకు ముందుగా వెళ్ళాలి ఫోర్ రన్నర్గా వెళ్ళాలి పాత రోజుల్లో రాజులు వాళ్ళందరూ వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే అధికారులు వచ్చేటప్పుడు ముందుగా కొంతమంది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి లేకపోతే ముందుగా వెళ్తూ జరగండి జరగండి ఆయన వచ్చేస్తున్నారు రాజుగారు వచ్చేస్తున్నారు లేకపోతే పలాని అధికారు వచ్చేస్తున్నారు అని ప్రకటించేవాళ్ళు ఇలాగే యోహాను గురా నేను వచ్చాను నేను వస్తున్నానని చెప్పుకోవడం కోసం కాదు ఆయన నా వెనుకాల ఒక ఆయన వస్తున్నాడు నా వెనుకాల ఒక వ్యక్తి వస్తాడు అనేది వాస్తవం అనగా నేను ముందు వెళ్తున్నాను అనేది వాస్తవం నేను ముందు వెళ్తున్నాను అంటే నా వెనకాల ఒక వ్యక్తి వస్తాడు అనేది వాస్తవం ఆ వ్యక్తి రావడం కోసమే నేను ముందు వెళ్తున్నాను యేసు ప్రభు కోసమే యోహాను గారు ముందుగా పరిగెత్తాడు పరిగెత్తాడంటే అక్షరార్థంగా పరిగెత్తాడని దయచేసి అర్థం చేసుకోవద్దు పరిగెత్తాడంటే వెళ్ళాడు లేకపోతే గమనించాడు లేకపోతే చలించాడు కదిలాడు అని అర్థం ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే యోహాను ముందుగా వెళ్ళాడు దైవ మార్గము సరళము చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒకవేళ దేవుడు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతుంటే కొన్ని మార్గాలు సరళం చేయడానికి ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మన ఆధునిక భాషలో చెప్పాలంటే కాస్త ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడానికి ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఏంటి అని కూడా మీరు అడగచ్చు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ పరుగుని నీ ప్రయాణాన్ని అడ్డుకుంటున్నటువంటి ట్రాఫిక్ లేకపోతే ట్రాఫిక్ జామ్ని 
लेते आवरोधाल ने तलगिंची अड्डूलो तलगिंची नुवो वीले इंत थोरगा गम्मेस्ताना ने चेरु को अलनी दे देवुने का उद्देश्य आ उद्देश्य को रहे में आयन मार्ग का ने सरालम चेडो अने मार्टनो एकड़ उपयोग इंच बढ़ेंगे अने का देवुने वाक्य मो बापतिस में ची योहानो लेकपते जकरिया कुमार उड़े ने योहानो के दे� रुंडो विषयानी मनो आलो चीज नट नहीं थे योहान स्वार्था पदों वच्चाएँ मो मुप्पई आई दो वच्चनों लो मन गमनिस्ते योहान स्वार्था पदों वच्चाएँ लो यीशु प्रभु लो बारु मार्ट आड़ तुने टे मार्टल मन जोस्तुना योहान स्वार्था पदों वच्चाएँ मो मुप्पई दो वच्चनों लेकनमो अर्धमुले ये दिखाऊँग Indonesia they are gods. English law, small letters to one, G-O-D-S, and up in the name. Capital letters to up in the name. English law, at 23 years old, we have to go to the world, and 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 we have to go to the world. This quotation, like Jesus Prabhu said, I 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 said, मी धर्मशास्त्रों लो अनेका कृतने गंधमु यानबाई रुंडो वच्चाई मुलो देवुरी वाक्य में एवर कहीं ते वस्तुं दो वारु देवो मुलु अनेक चप्पा पढ़ेंगे देवो मुलो अनेक ट्वेंटी आठनी आ अध्याय पु कॉन्टेक्स्ट लो मनोवार्तन जैस कुंटे देवाल गुरिंची कादू लेते देवुड़ गुरिंची कादू गानी � Palan itu adalah Dewa Dendi, Dewa Lain itu orang ni kan ini Dewa ni kan ada nanti. Palan ini samai lo asal Dewa laga, macam mana lah tu kuna ada ni anak ter. Dewa tu, na mahi monu ni ni pikir hal ke mana cepat tu, ni ni apa ke mana cepat tu. Adanya samai lo Dewa tu moshe tu cepat nama ata, nuwu faru ok Dewa tu orang tuwadi biar cepat tu. Ante moshe gula Dewa ni na, ane mana walau cinci, mana apar tu jis kokur tu. Tak nanti main dete, dewu lant ini nak aku baduluk ga, authorised juga, nak stano ulo, nak aku representative ga, pratini dega nu panici asda mana udesh itu je pernah moshe nu kur dewu be, nak tarawat nu dewu be, dewu japran ga, dewu wakade, dewu wakade, dewu itu orang mukguru orang guru mandala mandileru, prati manusi dewu ga do, nenu dewu ni ga do. लेते अन्य वेदांत तो उलो उन्नत टुगा अन्य सिद्धांत तो उन्नत अहम् ब्रह्मस्या लेह बोधे ने ने ब्रह्मनी ने ने देव उन्नी अनि चेप्पे टुडी वेदांत आनि की वाक्यमु ये मात्रों प्रोत्साहने बोधे दानि खंडिस्तुं दाने संगत गुर्ति बैठेगा नू देव उड़ी उगादु ने देव उड़ीगादु मरा मरा म Dewa ni wak yang rawan ani kuna tuat itu, budaya sih ani manang Kristus tu nau. Ni ku dewa tuan ni aru pensan ani ki. Dewa tatu ani, dewa swabawa ani, kal pensan ani ki, aru pensan ani ki, lete apa pensan ani ki. Khas ter divinity, divine character ni ki wadang kosong. Kerajaan nama ata, dewa ni wak yang mu yabari ku wujudno, waru dewa mulu. Ani Yesus Prabu cepat nama ata. Yesus Prabu cepat nama ata. Ente ane swenga cepat nama ata. Kadu, yana bayi rondo kertol mana dah cepat kuna tiga. Akda ane cepat nama ata. Kau manor tuju sekolah. Dewa ni sotro Hallelujah. Selain wakya anu cepat kuntu poti, dewa ni wakya mu adbutan gak orang di. Wakra wakya anu alat tu elti wakya mu mana ku visuga ni pesto di. Mana kalau cepat nama tuote rondo visi main dete. Dewa tuan ni aru pensuran ki. To claim divinity to you, ni ku dewa tuan ni aru pentolan kuasa on dewa ni wakyo ni dekir kuasa ni. Anaga dewa ni wakyo mu wujudna padu, dewa ni wakyo mu awiktiri rupa antara perus tu ni. Dewi bi kama ina swabha mu loge nari pes tu ni. Tiada ku patrika mudah ocehalo manaku telisna mata, coral sausan ledo ayido ocehalo rai pernah mata. 
పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు నూతనమైన స్వభావాన్ని అనుగ్రహిస్తాడట దేని ద్వారా అంటే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానం ద్వారా రాయబడింది వాటిలోకి వెళ్ళలేదు ఆ స్నానాన్ని గురించి మనం ఆలోచించడం లేదు కానీ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క స్వభావం దైవ స్వభావం హెబ్రి రాసిన పత్రిక పన్నెండో వచ్చాయిలో ఆ దేవ స్వభావంలో మనము పాలివారమగునట్లు దేవుని యొక్క స్వభావంలో మనం పాలివారం కావాలి మొదటో పేతుల పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో ఆ దేవుని యొక్క స్వభావంలో మనం పాలివారం అవునట్లుగా దేవుడు మనకు వాగ్దానాలు చేశాడని రాయబడింది మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు దేవుని వాక్యము ఎందుకు వచ్చింది దేవుని వాక్యము యోహాన్ దగ్గరికి వచ్చింది యోహాన్ దగ్గరికి మాత్రమే వచ్చిందని కాదు బైబిల్లో చాలామంది దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చింది వాటన్నిటి మనం ఆలోచించడం లేదు కానీ యోహాను దగ్గరికి వచ్చిన దేవుని వాక్యము యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి దేవుని వాక్యం ఇక్కడ రాయబడిన మాట దేవుని వాక్యం ఎవరికి వచ్చిందో వారికి దేవత్వము ఆపాదించబడింది మనం మానవత్వంలో ఉన్నాం మనకు దేవత్వం లేదు కానీ దేవత్వము ఎప్పుడు వస్తుందంటే అలాగని నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవత్వం అని కాదు దాని అర్థం నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవత్వం క్రీస్తుకు మాత్రమే మనం నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవులం మనకి ఎప్పుడైనా దేవత్వం ఆపాదించబడి ఆరోపించబడితే ఏదో కొద్ది శాతం దేవత్వం వస్తుంది దీనికే మనం పొంగిపోయి అతిశయించి రెచ్చిపోయి నన్ను మించిన వాడు లేడు నన్ను మించిన ప్రార్థనా పరుడు లేడు నన్ను మించిన ఆత్మీయుడు లేడని అతిశయించేటువంటి చాలామంది కనిపిస్తున్నారు నువ్వు పొందుకున్న కొద్ది దానికే నువ్వు అతిశయిస్తే కొలత లేకుండా క్రీస్తు పొందుకున్నాడు దాని కొరకు ఆయన ఎంత అతిశయించాలి కానీ ఆయన ఏమాత్రం అతిశయము లేనివాడుగా ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం మన ప్రభు యొక్క గొప్పతనం అది ఆయనలు ఏమాత్రం అతిశయం అహంభావం అహంకారం లేదు అలాంటి అతిశయాలు అహంభావాలు మనం విరిగిపోవడానికి మనం పడిపోవడానికి మనం నాశనం కావడానికి అవి మార్గాన్ని సరళం చేస్తాయి సులువు చేస్తాయి అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుని వాక్యం ఎందుకు వచ్చింది దేవుని వాక్యం రావడానికి కారణం ఏంటి ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చింది అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం దైవ దర్శనం యొక్క దేవుని వాక్య దర్శనం యొక్క ఉద్దేశాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి దేవుని మార్గం సరళం చేయడానికి అని రెండోది దేవత్వాన్ని నీకు ఆపాదించడానికి లేదా ఆరోపించడానికి అని మూడో విషయం ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో మనం గమనిస్తే ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో మనకు అందరికీ తెలిసిన మాట ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయము చివరి భాగం నుంచి అబ్రహాము యొక్క స్టోరీ ఆరంభమవుతుంది దేవుడు పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆదాము అబ్రహాముని పిలిచాడు తర్వాత పదిహేనవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఇవి జరిగిన తర్వాత యహోవా దర్శనములో అబ్రహాముతో ఇలా అన్నాడు యహోవా వాక్కు దర్శన మందు వచ్చింది మనం ఆలోచించిన మాట యోహాను దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చింది ఒక మంచిదే దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు రెండవదిగా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది మాట అందుకని దైవములని దేవు దేవత్వాన్ని తాను ఆరోపించుకున్నాడు అని మనం ఆలోచించాం మూడవదిగా అబ్రహాము దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చింది చూడండి ఇంకా చాలామంది భక్తుల దగ్గరికి వచ్చింది మనం వాటన్నిటిని ఆలోచించడం లేదు మూడవదిగా దేవుని వాక్యము దర్శన మందు దర్శన రీతిగా అనగా ఒక అక్షరార్థమైనటువంటి ఒక దైవ స్వరాన్ని అబ్రహాం విన్నాడు దేని గురించి అంటే వాగ్దానం దేవుని వాక్యము వాగ్దానం అది ఒక ప్రామిస్ రాజకీయ నాయకుడు చేసేటువంటి వాగ్దానం కాదు ఏదో ఇలా చేస్తాం మీరు ఓటేస్తే చేస్తామని చెప్పేసి దాని గురించి మరిచిపోవడం కాదు దేవుడు చెప్పాడు అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అటువంటి దేవుడు ఆయన మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఆ మూడో విషయం దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని వాక్కు అబ్రహాము దగ్గరికి వచ్చింది అనగా ఒక స్వరాన్ని ఒక శూన్యంలోంచో ఎక్కడి నుంచో తను ఒక స్వరం విన్నాడు పరమాత్మ దగ్గర నుంచి పరలోకము నుంచి ఒక స్వరం విన్నాడు అతడు అంతరాత్మలో ఆ స్వరాన్ని విన్నాడు ఆకాశవాణిని నువ్వు అంతర్వాణిగా భావించాలి ఆకాశవాణిని నీ లోపల ఉన్నటువంటి స్వరము స్వీకరించే విధంగా దాన్ని అంగీకరించే విధంగా మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే దేవుని వాక్కు అబ్రహాము దగ్గరికి వచ్చింది లేకపోతే అబ్రాము దగ్గరికి వచ్చింది అబ్రాము అబ్రాము అనేటువంటి వివాదాల్లో కూడా మనం అడగలేదు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తున్న మాట ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి అబ్రాహ్మైనా అబ్రాహ్మైన వ్యక్తి సేమే అతనే వేరే వ్యక్తిని గురించి అది అబ్రహాము ఒక వ్యక్తి అబ్రహాము వేరొక వ్యక్తి అని మనం ఆలోచించకూడదు ఇక్కడికి వచ్చినసరికి అతని దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చింది అనగా ఆది కాండము పదకొండవ అధ్యాయము నుంచి ఇరవై 
నాలుగో అధ్యాయం వరకు లేకపోతే ఇరవై ఐదో అధ్యాయం వరకు మనం జాగ్రత్తగా చదివితే అబ్రహాముకు దేవుడు పది సార్లు ప్రత్యక్షమైనట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ ప్రత్యక్షతలలో ఆ అపీరెన్స్లో లేకపోతే ఆ మేనిఫెస్టేషన్స్లో ఆ థియోఫనీలో ఇంకా వేదాంత భాషలో అలా చెప్పాలంటే సరే వాటి వివరణలోకి వెళ్ళండి ఇది దేవుని వాక్కు దర్శనం ముందు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందంటే మూడో విషయము అతనికి వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేయడం కోసం వాగ్దానం చేశాడు పన్నెండో అధ్యాయంలో మళ్ళీ పదిహేనో అధ్యాయంలో కొత్త వాగ్దానం చేయడం లేదు వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేశాడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు చూడండి వాగ్దానం చేసింది పన్నెండో అధ్యాయంలో ఆయన చేశాడు పదిహేనో అధ్యాయంలో వాగ్దానం గుర్తు చేశాడు పదిహేడో అధ్యాయంలో కూడా వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేశాడు నువ్వు జాగ్రత్తగా నడుచుకో యథార్థంగా నడుచుకో నిందారైతుడుగా నడుచుకో ఈ వాగ్దానం నెరవేరబోతుంది దీని యొక్క నెరవేరిపోయే సమయాల్లోకి వచ్చావు అన్నట్టుగా దేవుడు అనగా వాగ్దానం చేసింది దేవుడే వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేసింది దేవుడే వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చేది కూడా దేవుడే ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి తాను చెప్పినట్లుగా వంద సంవత్సరాల వయసులో అనగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు ఫలితంగా వాగ్దానాన్ని విశ్వసించిన దాని ఫలితంగా వైద్య శాస్త్రానికి అతీతమైన కార్యం అనగా అతడు మృత తుల్యుడైపోయినప్పటికీ అనగా ముసిలివాడైనప్పటికీ కనడానికి శక్తి లేనప్పటికీ అనగా ఆ సామర్థ్యాన్ని తాను పోగొట్టుకున్నప్పటికీ కూడా పరలోక రాజ్యము లేదా పరలోకం తాను పోగొట్టుకున్న ఆ సామర్థ్యాన్ని తిరిగి అనుగ్రహించి విశ్వాసము ద్వారా సార కనుటకు శక్తిని పొందాను అని లేఖనాలు రాయబడింది ఎంత అద్భుతమైన వాక్యం చూడండి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడవ మాట దైవ వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేయడానికి దేవుని వాక్యం మనకు ప్రత్యక్షమవుతుంది అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు లేకపోతే ప్రత్యక్షతలు కలుగుతున్నప్పుడు డివైన్ ఎన్కౌంటర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు జరుగుతున్న విషయాల్లో భాగంగా ఒకటి ఆయన సంతానాన్ని గురించి వాగ్దానం చేశాడు రెండోది స్వాస్థ్యాన్ని గురించి వాగ్దానం చేశాడు సంతానాన్ని వాగ్దానం గురించి వాగ్దానం చేసి ఆగిపోలేదు సంతానాన్ని గురించి వాగ్దానం చేశాడు అంటే అది మూడు విధాలైన సంతానాన్ని వాగ్దానం చేశాడు కానీ సంతాన స్వతంత్రించుకోబోయేటువంటి స్వాస్థ్యాన్ని గురించి కూడా వాగ్దానం చేశాడు మూడు విషయాలు మనం ఆలోచించాం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను సమయం అయిపోతుంది కనుక మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దయచేసి ఈ సమర్పణ సమయంలో సందేశ చివరి సమయంలో చాలా శ్రద్ధగా ప్రభు సన్నిధికి రావాల్సిందిగా సమీపంగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అంటే ఆరంభంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండమను అలక్ష్యంగా ఉండమని కాదు నా ఉద్దేశం సమర్పించుకొని ఈ విన్న వాక్యము యొక్క నెరవేర్పు కోసం అది మన జీవితంలో నెరవేరాలని మనం ప్రార్థించబోతున్నాం అలాగైతే దేవుని వాక్కు నా దగ్గరికి రావాలి దేవా నాతో మాట్లాడు నన్ను దర్శించు నీ వాక్యము ద్వారా నన్ను దర్శించు అని ప్రార్థన చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అలా సమర్పించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా నరపుత్రుడా నీతో మాట్లాడాలంటే నువ్వు చక్కగా నిలబడు అని దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నువ్వు చక్కగా నిలబడి నువ్వు సిద్ధపడి నువ్వు కన్నీళ్ళతో పశ్చాత్తపతో దేవుడు నాతో మాట్లాడు అనే విధంగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఈ సమయంలో దేవుడు నిన్ను దర్శించబోతున్నాడు వాక్యము దర్శన మందు వచ్చింది దేవుని వాక్కు యోహాను దగ్గరికి వచ్చింది అనే మాటను గురించి ఆలోచించి దేవుని వాక్యం రావడానికి ఉన్నటువంటి మూడు ఉద్దేశాలు ఒకటి దైవ మార్గం సరళం చేయడానికి అని రెండవదిగా మనం ఆలోచించినటువంటి మాట దేవత్వాన్ని మనకు ఇవ్వడానికి ఆపాదించడానికి దేవుని వాక్యం మన దగ్గరికి వచ్చిందని అంతేకాకుండా దేవుని వాక్యము ఆయన చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఆయన చిత్తాన్ని మనకు గుర్తు చేయడానికి మనకు దేవుని వాక్యం ప్రత్యక్షమైందని మన దేవుని వాక్యంలో ఉన్న అట్టి ప్రత్యక్షత అనుభవాల్లో మన ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాక ఇప్పటివరకు దేవుడు మాట్లాడు మాట్లాడినటువంటి అనుభవం లేని వారు ఎవరైనా ఈ మాటలు వింటున్నట్లయితే దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడితో మాట్లాడతాడు ఆయన మోగవాడు కాదు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు మగవాళ్ళు ఉన్నారు మగవాళ్ళు ఆయన సృష్టించాడు అది వేరే విషయం కానీ అలాగే ఆ సమ ఇదే సమయంలో వాక్చాతుర్యము గల వారిని ఆయన సృష్టించాడు నిన్ను నన్ను ఆయన సృష్టించాడు కనుక ఆయన నీతో నాతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అతను కలుముసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం మనల్ని మనం ప్రభు చేతిలో సమర్పించుకుందాం నువ్వు నాతో మాట్లాడు ప్రభు నువ్వు నాతో మాట్లాడితే నాకు మేలు కనుక నా ఆత్మీయ జీవితానికి మేలు కలుగునట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం ప్రార్థనలో ఉందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీ మాటలు మరి మాకు వినిపించేందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఈ మాటల ద్వారా మేము బలపడి ముందుకు సాగుటూ సహాయం చేయమని ఆయన హెచ్చవలసినదైనటువంటి టీవీ కార్యక్రమ ప్రేక్షకులందరినీ శ్రోతలందరినీ ప్రత్యేకంగా మీరు దీవించమని నిశ్చితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకోవడానికి సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు 
మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈ యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నదని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను వాక్యంలో మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మీకేవైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మీరు మాకు కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మా యొక్క జిఎంసీ సంఘం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తుంది మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్